हेलो नमस्ते और जुले मैं धीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस नई एकदम नई वीलॉग सीरीज के अंदर जिसे मैं पहली बार बना रहा हूं मैंने आपके साथ में सर्वे शेयर करा था बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए रिस्पॉन्सेज आए कि भाई वीलॉग सीरीज जरूर होनी चाहिए और मैं अपनी नज़र से लोगों को लद्दाख दिखाऊँ हिमालय दिखाऊँ स्पीति दिखाऊँ तो ये मेरा अटेम्प्ट है आप लोगों के साथ में इस जर्नी को जो मैंने कई सालों में कवर करी है और आपके साथ में स्टूडियो से अभी तक शेयर करता आ रहा था अब मैं लद्दाख की रोडों पे पहुंच गया हूं और आपके साथ में वीलॉग की फॉर्म में इस जर्नी को शेयर कर रहा हूं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज जो है पूरी की पूरी पसंद आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फीडबैक शेयर करोगे कमेंट करोगे लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को मैंने सोचा शुरुआत ही कर रहे हैं तो एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं और इस एपिसोड जीरो को बनाते हैं जहाँ पे मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ कुछ इस चैनल के बारे में बताता हूँ कुछ अपने ब्लॉग डेविल ऑन व्हील्स के बारे में बताता हूँ और जो मेरी पंद्रह साल की हिमालयन जर्नी रही है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको देता हूँ नाम आप मेरा जानते ही हैं पेशे से मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता हूँ पिछले सोलह सत्रह साल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और क्लाउड टेक्नोलॉजी क्लाउड डेवलपमेंट का जो एरिया है वो मेरा एक्सपर्टीज एरिया है बाकी ये व्लॉगिंग हो गई ब्लॉगिंग हो गई ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है ये मैं 24 घंटे नहीं करता हूँ ये मेरा पैशन है जिसे मैं फॉलो करता हूँ आप जैसे ट्रैवलर्स हो गए टूरिस्ट हो गए या हिमालय के जो लोकल पीपल हैं लोकल लोग हैं उन लोगों की मदद करने के लिए इस चैनल को अपने ब्लॉग को चलाता हूँ तो यही कारण है कि हफ्ते में सिर्फ एक ही वीडियो जो है मैं इस चैनल पर पब्लिश कर पाता हूँ हर संडे पब्लिश करता हूँ क्योंकि एक प्रडिक्टेबिलिटी बनी रहे आप लोगों को एक विश्वास रहे कि भाई हर संडे धीरज भाई इस चैनल के ऊपर एक वीडियो निकालेंगे वो ही जितना भी मेरे पास में कमिटमेंट रहता है टाइम का बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाइफ में यही पूरा कर पाता हूँ इस पैशन पे इतना ही टाइम डिवोट कर पाता हूँ बाकी दिल्ली में मैं पैदा हुआ वहीं पे पला बड़ा हुआ और वहीं से मैंने ये जो ट्रांस हिमालयन के रीजन है इनको एक्सप्लोर करा लगभग 2008 से लेके और 2015 तक के बीच में कोने कोने जो हैं इन ट्रांस हिमालयन रीजन्स के लद्दाख स्पीति वैली संस्कार वैली पांगी वैली लाहौल वैली कोने कोने में जाके इनके रिमोट एरियाज़ को एक्सप्लोर करके बहुत सारी नॉलेज बनाई बहुत सारे कनेक्शन बनाए बहुत सारी स्टोरीज़ बनाई बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बनाए और फिर 2015 के एंड में ऑफिस कमिटमेंट्स के चलते मुझे इंडिया को छोड़ना पड़ा और अमेरिका में आके शिफ्ट होना पड़ा जहां अब मैं अपनी वाइफ के साथ में रहता हूँ और अपने बेटे के साथ में रहता हूँ ये है मेरी वाइफ दीप्ति और ये है मेरा बेटा प्रत्यक्ष ये पूरा चैनल जो है मेरा ब्लॉग जो है मेरा पैशन जो है वो इसी मुमकिन हो पाता है क्योंकि ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं इसमें ये लोग मेरी हेल्प करते हैं इसमें ये लोग मुझे फ्रीडम देते हैं इन सब चीज़ों को करने का अदरवाइज इन सब चीज़ों के बिना ना तो मेरा ब्लॉग होता डेविल ऑन व्हील्स और ना ही आज ये चैनल होता तो दोस्तों आप में से कुछ लोगों को ये शौक लगा हुआ कि भाई मैं लद्दाख स्पीति वैली संस्कार वैली ऐसी लोकेशन में नहीं रहता हूँ थोड़े ज़्यादा लोगों को ये शौक़ लगा हुआ कि मैं इनके पास में भी नहीं रहता हूँ और बहुत सारे लोगों को ये शौक़ लगा होगा कि भाई मैं तो इंडिया में ही नहीं रहता हूँ मैं बहुत दूर अमेरिका के अंदर रहता हूँ लगा है ना तो आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करता रहता हूँ आप लोगों से हर हफ्ते ये कहाँ से आती है इतना दूर बैठ के मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मैनेज कर पाता हूँ लेटेस्ट अपडेट जो हैं वो कैसे दे पाता हूँ तो ये टॉपिक जो है ये फिर किसी और वीडियो के लिए है मैं इस वीडियो में और नहीं पकाऊँगा आपको इस टॉपिक के ऊपर और आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि इस चैनल के ऊपर व्लॉग्स की कमी क्यों है और अब इतने टाइम के बाद में मैं व्लॉग्स क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ अब अगर आपको अपनी हिमालयन जर्नीस के बारे में बताऊँ तो भाई शुरुआत हुई थी 2008 में जब मेरा चिगरी दोस्त नीरज आया मेरे घर एक शाम को और बोला चल भाई चलते हैं शिमला मैंने उसकी शक्ल देखी और फिर सोचा कि चल भाई चलते हैं तो हम ऐसे ही मुँह उठा के शिमला चैल की सेल ड्राइव पर निकल गए वो पहली ट्रिप थी मेरी दो का टाइम था आई थिंक अक्टूबर नवम्बर का और बड़ा मज़ा आया वापस आए फिर हमने कहा यार फिर कहीं चलते हैं अब की बार ये आई ओली नाम की जगह अब भाई पंद्रह साल पहले 2008 में ओली नाम की जगह कोई नहीं जानता था इंटरनेट पे कुछ इतना फेमस नहीं था बट किसी तरह से कहीं से पता बता करके ओली पहुंच गए वहाँ पे जाके देखा कोई नहीं टूरिस्ट ही नहीं है वहाँ पर बहुत मज़ा आया हमें लगा यार ये तो बहुत बढ़िया है ऐसी ऐसी बहुत सारी जगहें होंगी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से कीड़ा जो है लगना स्टार्ट हुआ फिर फास्ट फॉरवर्ड 2009 आया और 2009 जून के अंदर दोस्तों चंद्रताल का ट्रिप बनाने का प्लान करा चंद्रताल के बारे में जीरो आइडिया ट्रांस हिमालय के बारे में जीरो आइडिया हाई
पीड़ा जाग गया कि चंद्रताल जाएंगे और कहीं पढ़ लिया कि भाई चंद्रताल अभी तक कोई नहीं गया है हम सबसे पहले बनेंगे चंद्रताल जाने वाले तो भाई जवानी थी जवान खून था बिना कुछ पता हुए पहुंच गए चंद्रताल जहाँ पर जान जाते जाते बची मेरी इसका पूरा डिटेल ब्लॉग जो है अपने ब्लॉग डेबिल ऑन व्हील्स पे मैंने डाला हुआ है अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं काफ़ी कम लोग होते हैं पढ़ने में इंटरेस्टेड अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो पूरी की पूरी स्टोरी पूरी की पूरी जर्नी जो कि अब मजाकिया लगती है पर उस टाइम पर क्योंकि बिल्कुल मौत को धोखा दे एक तरह से वापस आए थे तो बहुत ही हालत खराब थी अब वापस आ गए ऐसा लगा भाई अब नहीं करना ट्रैवल का कीड़ा शांत हो गया बट दोस्तों ये ट्रैवल का कीड़ा जो है ना ये नहीं मरता है कभी भी दो महीने बाद फिर से जाग गया कि भाई अगला ट्रिप कहाँ बनाना है और बस सिलसिला जो है चलता रहा फिर 2010 आया 2010 में अगर आप लोग जानते होंगे तो लद्दाख में पहली बार फ्लैश फ्लड्स आए थे आपका भाई वहीं पर था उन फ्लैश फ्लड्स के बीचों बीच जितनी त्रासदी हुई बहुत कुछ देखा आंखों से बहुत ही नाइट मेरिश मैं बोलूँगा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे ऑलमोस्ट शांति स्तूपा पे दो हज़ार ढाई हज़ार लोग थे पूरी छत के ऊपर जो छत आपने देखी होगी अगर आप शांति स्तूपा गए हैं लद्दाख में तो पियाले में वहाँ पूरी छत के ऊपर बारिश के अंदर इतने सारे लोग रुके थे उन सब के साथ में रुका मैं वहाँ पे क्योंकि डर इतना था कि भाई पानी जो होटल है उनको ही ना बहा के ले जाए तो भाई फिर क्या हुआ दिल्ली वापस आए किसी तरह से पहुंच गए गाड़ी फंसी हुई थी अपनी वहाँ पे पर दिल्ली पहुंच गए पूरा नाइट मेर एक्सपीरियंस शादी भी उसी टाइम ही हुई थी तो भाई ससुराल वाले भी गाली दे रहे हैं बीवी भी गाली दे रही है और खुद भी खौफ बैठ गया है दिल्ली में जब काले बादल देखता था ना ऐसा लगता था कि भाई कुछ तो गड़बड़ होने वाली है यहीं बादल फट जाएगा वो कहते हैं ना डर के आगे ही जीत है तो डर को जीतना था डर को जीतने के लिए फिर धीरे धीरे आसपास जाना शुरू करा और आसपास से फिर भाई आपका पहुंच गया कभी स्पीति वैली कभी लद्दाख कभी जंस्कार वैली और फिर 2012 आया जहां पे जंस्कार वैली में आपका भाई फिर से फंस गया कुछ वहां पे कम्युनल राइट्स टाइप कुछ हो गया था सिचुएशन टेंस हो गई थी लोकल्स के बीच में पादुम के अंदर और वहां दंगे भड़कने वाले टाइप्स की सिचुएशन हो गई थी तो रातों रात दो से तीन बजे बहुत रिक्वेस्ट कर कुर के पुलिस वालों से किसी तरह से जान बचा के वहाँ से भागे और उसी ट्रिप में ही पादुम का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे क्योंकि एमएस हो गया भाई को तो वहाँ पे वो एडमिट भी होना पड़ा एक दिन के लिए तो पूरा का पूरा ट्रिप उस एमएस के एक्सपीरियंस से और उसके बाद ये पूरा राइड्स वाली जो सिचुएशन हो गई थी भाई हालत बुरी पर हार नहीं मानी वो कीड़ा जो है आज तक सलामत है ट्रैवल करते रहे और भी सिचुएशन हुई पूरा 2015 तक कोना कोना जो है पूरी मैं बोलूँगा ट्रांस हिमालयन रीजन का स्पीति वैली जंस्कार वैली पांगी वैली लाहौल वैली सब छान मारा बहुत कुछ एक्सप्लोर करा उत्तराखंड के कुमौन रीजन में आई डोंट थिंक कि कुछ हमने छोड़ा अभी तक मैं उस इन्फॉर्मेशन पे नहीं आया हूँ अभी तक उन वीडियोज़ पर नहीं आया हूँ पर कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि जल्द ही जल्द इसको स्केल कर पाऊँ हफ्ते में एक से आगे बढ़ूँ दो पे आऊँ तो शॉर्ट में ये मेरी हिमालय की जर्नी अब अगर बात करें कि ये चैनल या फिर डेविल ऑन व्हील्स ब्लॉग जो था मैंने क्यों स्टार्ट करा पंद्रह साल पहले क्या रीज़न था क्या मोटिवेशन था तो भाई इसके लिए फिर चलते हैं 2009 की उस चंद्रता लेक की ट्रिप पर जहां पर अपनी जान जो है जाते जाते बची दोस्तों वो ट्रिप ऐसा था वो मेरा पहला हाई ऑल्टीट्यूड का ट्रिप था वो ज़ीरो आइडिया के साथ में उस हाई ऑल्टीट्यूड के ट्रिप को बनाया था कुछ नहीं पता था कि माउंटेन्स में जाके इतने रिमोट एरियाज में जाके आपको किस तरह से प्रिपेयर होके जाना पड़ता है तो इसीलिए जान जो है इतनी जोखिम में पड़ी इतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं हुआ करती थी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेसिक होता था आप समझ सकते हैं मैं 2008 9-9 की बात कर रहा हूँ और ख़ास तौर पर पहले बंदे पहुँच गए वहाँ पर जो कि चंद्रताल का ट्रिप अटैम्प्ट कर रहे हैं रोड वोड नहीं खुला था ट्रैक कर रहे थे ये पूरी अज्ञानता थी हमारी जवानी का जोश था पर मौत को इतने करीब से देखने के बाद में वो सारा जवानी का जोश जो था जवानी का जो एटीट्यूड था ना केयरलेस रहने का केयर फ्री रहने का वो पूरा का पूरा चेंज हो गया लाइफ को देखने का नज़रिया ही बदल गया उस पूरी ट्रिप के बाद में ट्रिप से जान बजाकर वापस आए तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई इंटरनेट के ऊपर कोई स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है हाई ऑल्टीट्यूड पर ट्रैवल करने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेज में जाने के लिए कहाँ रुकना चाहिए कहाँ नहीं रुकना चाहिए क्या रिस्क हैं किस तरह की सिचुएशन में आप पढ़ सकते हो ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है अगेन 2008-9 की बात कर रहा हूँ जब YouTube नहीं था Instagram नहीं था Facebook हुआ हुआ करता था 
तब की मैं बात कर रहा हूँ थ्री इडियट्स भी नहीं आई थी तो पॉपुलैरिटी भी नहीं थी ऐसे प्लेसेस की स्पीति और संस्कार को तो कोई जानता तक नहीं था लद्दाख फिर भी कुछ लोगों ने सुना होता था स्पीति नाम ले दो तो बोलते थे कि भाई इंडिया में है क्या उस समय की मैं बात कर रहा हूँ तो तब मेरे मन में आया कि यार जो घटना हमारे साथ घटी इस पूरी चंद्रताल की ट्रिप पे ये किसी और के साथ नहीं घटनी चाहिए किसी और को इस पूरे नाइट एक्सपीरियंस से नहीं गुजरना चाहिए वो सोच के ही इस ब्लॉग की मैं बोलूँगा नींव रखी गई पहले मैं अपने ब्लॉग पे ट्रैवल टेल्स या ट्रैवल ब्लॉग्स बोल लो वो डाला करता था बट फिर धीरे धीरे उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्रैवल गाइड की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देना क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए एक जागरूकता बढ़ाना पूरे हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैवल पर वो एक मिशन बना लिया तो पहला कारण तो यही था जो दूसरा कारण था वो ये था जब मैं इन हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे या रिमोट हिमालयन प्लेसेस पे ट्रैवल करा करता था तो मैं लोकल्स के साथ ही करा करता था लोकल ड्राइवर्स के साथ होम स्टेज में रखा करता था तो लोकल्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट था और वहाँ वहाँ पर जाकर ऐसी हॉरिफिक स्टोरी सुनने को मिलती थी कि भाई लोकल्स अपना खून पसीना बहाते हैं बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पर उस सीज़न में भी होम स्टेज चलाने में बहुत मेहनत लगती है अगेन पंद्रह साल पहले की बात कर रहा हूँ तो इमेजिन करके चलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था राइट और जो नॉलेज वगैरह हुआ करती थी टूरिज्म इंडस्ट्री की वो भी बहुत कम हुआ करती थी ऐसा टूरिज्म में इतने रिमोट हिमालयन प्लेसेस में बूम नहीं आया हुआ था उस टाइम पर तो भाई ऐसी हॉरिफिक स्टोरी सुनने में आती थी लोकल से कि भाई जो बीच के ट्रैवल एजेंट्स वगैरह होते थे पैसे मार जाते थे उन बेचारे लोकल्स का कोई पचास मार गया कोई सत्तर मार गया एक लोकल के लिए जो कि वहाँ पे स्ट्रगल करता है सीज़न में लिमिटेड काम करता है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उतनी बड़ी फिगर ना मिलना उसकी मेहनत की कमाई उसको ना मिलना वहाँ मुझे लगा कि यार इन लोकल्स के प्रमोशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे इनको एम्पावरमेंट मिले इनका भी कुछ यू नो अगर ये लोग नहीं कर सकते हैं तो कोई इनके लिए करे तो वो दूसरा मेजर कारण था कि जहाँ पर मैं ट्रैवलर्स को लोकल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कराना शुरू कर दिया ताकि जो फ़ायदा है दोनों को मिले पैसे डायरेक्टली जाएं लोकल के हाथ में बीच में कोई मिडल मैन ना हो और ट्रैवलर्स क्योंकि सीधा लोकल से बात कर रहे हैं लोकल से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे उनको डिस्काउंटेड डील्स वगैरह मिलें और इसीलिए आप देखते हैं कि मैं ड्राइवर्स को लोकल लोकल होम स्टेज वगैरह को इतना प्रमोट कर अब यूट्यूब चैनल पिक्चर में कहाँ से आया तो भाई मैं बहुत ही शर्मीला टाइप का इंसान बहुत ही शाही फील करता हूँ लोगों से बात करने में भी सही बताऊँ तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता इतनी जल्दी तो मुझे लगा कि यार कैमरे को कैसे फेस करूँगा बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो शर्मा हूँ बहुत शर्माता हूँ ठीक है पर फिर लगा कि भाई इसके बिना तो चारा नहीं है मैंने देखा कि 2016-17 के आसपास या 18 में मान लो आप लोगों ने टेक्स्ट पढ़ना बहुत कम कर दिया जो रुचि थी लोगों की टेक्स्ट रीड करने में आर्टिकल रीड करने में काफ़ी कम हो गई वीडियो कंटेंट काफ़ी चलने लगा मुझे लगा यार वीडियो कंटेंट तो बनाना ही पड़ेगा कोई चारा नहीं है अब वीडियो कंटेंट बने कैसे तो सबसे पहले क्योंकि मैं तो शर्मीला टाइप का इंसान था तो भाई अब सोचा ये कि बिना फेस का बिना वॉइस का एक चैनल बनाता हूँ टेक्स्ट वल जो टेक्स्ट वाले अपडेट्स होते हैं ना वो डालने शुरू करते हैं तो आपके भाई ने करीबन जून 2019 के हैं आसपास पहला टेक्स्ट वाली फॉर्म का वीडियो डाला और इनकन्सिस्टेंट वे में जितने भी अपने लिस्टिकल वाले लिस्ट वाले आर्टिकल्स थे वो सारे के सारे टेक्स्ट वाले वीडियोस में कन्वर्ट करके डालने स्टार्ट करे और उसका बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स था काफ़ी कम लोग देखा करते थे उसको फिर मुझे लगा कि इस टेक्स्ट वाले वीडियो से तो काम नहीं बनने वाला है धीरज तो भाई क्या करा जाए इसी तरह से तो कैमरा फेस करना ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है ये इतना सारा जो ब्लॉग पे कंटेंट पड़ा है इसको वेस्ट तो कर नहीं सकते बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट है बहुत ही लोगों की मैं बोलूँगा मदद होती है इस पूरे कंटेंट से अब लोग पढ़ नहीं रहे हैं और जो नया मीडियम है या माध्यम है जिसके थ्रू आप कॉन्टेंट को पेश कर सकते हो वो वीडियो ही है तो किसी ना किसी तरह से तो चैनल को आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपने डर के आगे जाना पड़ेगा राइट तो ये सब सोच समझ के इसी तरह से हिम्मत जुटाई और भाई ने कैमरे को फेस करना स्टार्ट करा इंग्लिश में सबसे पहला वीडियो जो है मैंने अपना निकाला लद्दाख की ट्रैवल गाइड सीरीज का अब इंग्लिश में क्यों निकाला आज तक मैं जान नहीं पाया हूँ क्योंकि निकाल तो दिया बाद में रियलाइज हुआ कि यार हिंदी में तो ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाता हूँ अभी भी हिंदी में ही बात कर रहा हूँ ज़्यादा कम्फर्टेबल हूँ इंग्लिश में क्यों निकाला 
आज तक मैं समझ नहीं पाया मैं ये बोलूँगा पर 104 वीडियो उस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के इंग्लिश में निकाल डाले अब जब स्पीति वैली ट्रैवल गाइड सीरीज करने की बारी आई तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे रुकना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे सोचना पड़ेगा कि हिंदी में करूँ या इंग्लिश में करूँ आप लोगों के साथ सर्वे करा काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स आया कि भाई हिंदी में रखो ज़्यादा बेहतर रहेगा तो बस तब से लेके और आज तक सारे वीडियोस जो हैं हिंदी में ही चल रहे हैं हिंदी में सारा कंटेंट पब्लिश कर रहा हूं चक्कर ये हो गया है कि वो लद्दाख की जो ट्रैवल गाइड सीरीज़ 104 वीडियो की बनाई हुई है उसको भी अब वापस हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ रहा है पर अच्छी बात है क्योंकि इन्फॉर्मेशन अप टू डेट हो रही है बिल्कुल फ्रेश इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँच रही है अब इसी में किसी ने यह पूछा था कि धीरज भाई मोटिवेशन कैसे लाते हो बार बार हर हफ्ते वीडियो डालने का डीमोटिवेशन कभी फील नहीं होता क्या इस चैनल पे इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं आते वीडियोस के अंदर तो कैसे मोटिवेटेड रखते हो अपने आप को तो भाई देखो इसका आंसर मैं ये करूँगा कि हर इंसान का एक वाय होता है कि वो कोई काम क्यों कर रहा है मेरा वाय मैंने आपको बताया कि भाई लोकल्स को एक ट्रैवलर से कनेक्ट करने के लिए मैं इस चैनल को बनाया हुआ है या आपने ब्लॉग को बनाया हुआ है और उस ब्लॉग की सारी जो इम्पॉर्टेंट या वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है वो सारी ही सारी मैं कन्वर्ट करके ला रहा हूँ इस चैनल के अंदर ताकि लोगों की मदद हो पाए ताकि लोग जान जोखिम में न डाले ताकि लोग मेमोरेबल ट्रिप बना पाएँ सेफ ट्रिप बना पाएँ हिमालय का ये मुझे खुशी देता है दूसरी चीज़ अब मैं ये बोलूँगा कि हमेशा तो मोटिवेशन रहता नहीं है इंसान हूँ राइट जब व्यूज़ बहुत कम आते हैं ख़ास तौर से जब ऑफ सीज़न होता है तब ज़रूर डीमोटिवेशन होता है पर उस टाइम पे मैं कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करता हूँ एक तो वाय जो है ना ये हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा कभी कभी ये वाय बहुत दूर हो जाएगा तो आपको इसको पास लाना पड़ेगा उसको पास लाने के लिए जितने भी आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे कमेंट डालते हैं ये बताते हैं कि भाई ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा इस वीडियो ने मदद करी या उस वीडियो ने मदद करी या चैनल ने मदद करी ट्रिप सक्सेसफुल हो पाया वहाँ पे बैड सिचुएशन से बच पाए तो वो सारे कमेंट जो हैं जितने भी आप अच्छे अच्छे डालते हो वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेके मैं एक एल्बम में ऐड करता रहता हूँ और जब ये लो मोटिवेशन वाला टाइम आता है और वाय से मैं दूर हो जाता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ तब मैं उस एल्बम को खोलता हूँ एक एक करके कमेंट देखता हूँ और वापस अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ कि धीरज ये चैनल क्यों स्टार्ट करा था भाई पहले वो सोच ले फिर उसके बाद डीमोटिवेट हुए हो अभी वीडियो बना और अगले हफ्ते का वीडियो जो है वो डाल इस तरह से दोस्तों मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ हर हफ्ते एक वीडियो को ज़रूर आपके साथ में शेयर करने के लिए इस चैनल पर डालने के लिए तो ये मेरे गुरु मंत्र हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ मोटिवेटेड अपने आप को रखने के लिए डीमोटिवेटेड टाइम में भी तो दोस्तों इस सीरीज के जीरो एपिसोड में इतना ही मैं आशा करता हूँ ये सारी जानकारी जो दी है मैंने आपको अपने बारे में इस चैनल के बारे में इस ब्लॉग के बारे में या फिर अपनी हिमालयन जर्नी जो है उसके बारे में आपको अच्छी लगी होगी अब आने वाले जो 12 से 15 एपिसोड्स हैं इस सीरीज़ के उसमें मैं आपको लद्दाख की ऑफबीट लोकेशंस में लेके जाऊंगा जहां पर जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे वहां पे कुछ ऐसी लोकेशंस कुछ ऐसी विलेजेस जो बहुत रिमोट हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा ताकि आप भी अपनी जर्नी जो है ऐसी ऑफ लद्दाख प्लेसेज जो हैं वहाँ पर जाके सेफली और रिस्पॉन्सिबली कर सकें अब एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी भी हिमालयन ट्रिप से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पे अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा तब तक के लिए दोस्तों झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें